श्रावण महिना आला की सणांची रेलचेल सुरू होते श्रावणातला पहिला सण नागपंचमी आणि नागपंचमी म्हटलं की आपल्या डोळ्यासमोर येतो तो शिराळा शिराळाच्या नागपंचमीला हजारो वर्षांची परंपरा आहे त्याच्या पाठीमागे तशी आख्यायिका सुद्धा आहे आपल्या पूर्वजांनी माणूस आणि पृथ्वीवरील इतर आवश्यक जीवांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास होऊ नये म्हणून अशा विविध सणांची आखणी केली नाग हा पर्यावरणातील महत्वाचा घटक विशेषत तो शेतकऱ्याचा मित्र आणि असंच मनुष्याकडून त्यांना अभय दिलं गेलं तर पर्यावरणाचा समतोल नक्की राखला जाईल शिवाय आपल्या पूर्वजांनी नागाला देवत्व बहाल केलं यातून संस्कृती बरोबर पर्यावरणाचं सुद्धा संवर्धन होत शिराळ्यातली नागपंचमी शिराळ्यात महायोगी गोरक्षनाथ महाराज हे तीन दिवस वास्तव्यास होते तो श्रावण मास होता श्रावण महिन्यातील शुद्ध पंचमी ही नागपंचमी म्हणून साजरी केली जाते त्यामुळे शिराळ्यात ही श्रावण शुद्ध पंचमीला सगळीकडेच नागाच्या मूर्तीची पूजा करत महायोगी गोरक्षनाथ हे शिराळा इथं वास्तव्य करत असताना गावात भिक्षा मागण्यासाठी महाजन यांच्या घरी गेले त्या घरातील गृहिणी मातीच्या नागमूर्तीची पूजा करत असल्यानं भिक्षा वाढण्यासाठी वेळ लागला असं त्यांनी सांगितलं मग त्यावेळी महायोगी गोरक्षनाथ यांनी आपल्या झोडीतून विभूती काढून त्या मातीच्या नागमूर्तीवर टाकली आणि तो मातीचा नाग जिवंत झाला अशी आख्यायिका आहे त्यावेळी गोरक्षनाथ महाराज यांनी माई तू भिऊ नकोस हे नाग तुला अपाय करणार नाहीत असं सांगितलं श्री नाथ लीलामृत या ग्रंथात याचा उल्लेख आहे त्यावेळीपासून शिराळ्यात जिवंत नागाची पूजा करण्याची प्रथा सुरू झाली शिराळ्यातल्या प्रत्येक घरात जिवंत नागाची पूजा केली जात असे समर्थ रामदास स्वामी यांनी सुद्धा आपल्या काव्य पंक्तीतून याची साक्ष दिली आहे याबाबत ते म्हणतात जागा लक्ष्मीची सिराळे तेथे निघती नागकुळे श्रावण मासी मुले बाळे खेळवित लक्ष्मीचे सिराळे म्हणून शिराळा हे गाव पूर्वी ओळखलं जायचं पद्मपुराणात करवीर खंड नावाचा एक स्वतंत्र भाग आहे त्यात शिराळ्यातल्या जिवंत नागाची पूजा करण्याबाबत सविस्तर माहिती आहे करवीर महात्म्य या ग्रंथातील वरील उल्लेखानं शिराळा इथल्या नागपंचमीचं प्राचीनत्व सिद्ध होत पूर्वी शिराळ्यात ग्रामस्थ नाग पकडून घरी आणत नागपंचमी दिवशी प्रथम हे नाग अंबाबाईच्या मंदिरात नेले जायचे नंतर महाजन यांच्या घरी कोतवा लोक ते नाग पूजेसाठी आणायचे तसंच घरोघरी नागाची यथासांग पूजा केली जायची दुसऱ्या दिवशी नागाला जिथून आणलं त्या ठिकाणी सोडलं जायचं आणि हे नागावरच गावकऱ्यांचं प्रेम बघून येणारे यात्रेकरू नाग हा माणसाचा शत्रू नाही तर मित्रच आहे असा संदेश आपल्या मनावर कोरून घेऊन जायचे आणि नागाबाबत भीती घालवायची शाळा म्हणजे शिराळा इथल्या प्रत्येक घरातील सदस्य नागावर स्वतःच्या जीवापेक्षा जास्त प्रेम करतो आणि हे सर्वजण वर्षानुवर्ष पाहत आलेत पण कायद्यामुळे ही जिवंत नागाच्या पूजेची प्रथा सध्या बंद आहे सध्या प्रतिकात्मक नागाचंच पूजन केलं जात शिराळ्यात कधीही नागाला अपाय होईल असं कृत्य केलं जात नाही किंबहुना वर्षभर त्याला केव्हाही पक्षांनी चोची मारून जखमी केलं नाग एखाद्या विहिरीत पडला किंवा तो अन्य कोणत्याही कारणाने जखमी झाला तर ग्रामस्थ तातडीनं त्याला ताब्यात घेऊन वैद्यकीय उपचार करतात जोपर्यंत तो नाग पूर्ण बरा होत नाही तोपर्यंत घरातल्या सदस्याप्रमाणे त्याची काळजी घेतात आणि नाग बरा झाला की त्याला रानात सोडतात जवळपास एक हजारांपेक्षा जास्त काळ शिराळा गावात नागाला अपाय केल्याची एकही घटना घडलेली नाही असं आहे हे नातं शिराळ्याचं आणि तिथल्या नागांचं नागपंचमी निमित्त शिराळ्याच्या प्रसिद्ध नागपंचमीची स्टोरी तुम्हाला कशी वाटली हे कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून नक्की कळवा सबस्क्राईब करा तरुण भारत न्यूज चॅनेलला आणि ताज्या घडामोडी सर्वात आधी जाणून घेण्यासाठी बेलायकॉनवर क्लिक करा